Yo, what's up？ 欢迎回来 ，Rider ATS， 我是阿豪。今天要带给大家一个小红包，就是我们的 Jasmine 小茉莉。Hello， 大家好，我是 Jasmine 小红包。<笑>看到我这样一个红包，这样要过年了，跟大家拜年。年快乐，身体快乐，身体健康。要给我红包的话，可以发现给我。嗯。然后哪个电话号码在影片下方有放？鸡<笑>蛋，这样都可以。你先玩哪一点 ？OK， 今天呢，就是要为大家带来大家非常期待的 Proton S 七十 S Boss。Sedan X4， 屁啦！是 cross， 就是 crossover 或者 SUV 的意思。所以如果有一天 b r o t o n 出短尾的车，是什么系列？这个逻辑好像可以哦，<笑>我也是觉得可以。所以如果 S 七十有一天它出短尾，可能还可以叫 H 七十。到时就真的够乱了。大家好，今天要介绍的是 S 7 0 S 7 0 X 7 0听起来好像一样一样这样，真的是鸡蛋。现在还是很乱的。S 跟 X 哦，我们是一直要问问好顾客，你是要找 X 7 0还是 S 7 0对啦，所以哦，有时候简单一点就讲啊，圣诞七十。所以如果你们要买 Proton 的话，可以找 Jasmine 小茉莉，不要在留言区那边问 Proton 小茉莉，他不是卖 Toyota 的咩？人家已经没有在 Toyota 上班了，可是他还有在卖 Toyota。那如果你们要买 Proton 的话，现在他是在 Proton 上班。你们要买 Proton 可以找他，不要在留言区那边问奇奇怪怪的问题了。OK， 也非常感谢 Joara m u l i a 今天把这一台新款颜色的 S。其实借给我们做拍摄，然后想要了解它的 spec 啊，因为有 flagship X、flagship premium， 还有 e x a c t 如果你们想要了解它的 spec 有什么差距的话，都可以 WhatsApp 它，我会放在影片下方留言置顶区，还有 description 那边有它的 WhatsApp link， 点进去直接就会去到它的 WhatsApp 了，可以问它跟它拿价格。那今天我们来讲的就是 S 七十，这一台 S 七十呢，之前我已经拍过详细的外观还有 interior 的讲解了，所以今天我们就不太讲它的外观跟 interior， 我们。主要是要来讲这辆车驾起来是什么样的一个 feeling， 因为这辆车，老实讲，我自己个人是蛮喜欢的。然后那时候去波顿的场地试驾过后，我也是觉得很赞。可是我们没有真正上路试驾就不准，所以一定要上路试驾一下。所以现在我们就把画面 ，Let's go 到上车试驾波顿。S 七十，在影片开始前，我们当然是要来介绍一个 very good job 的产品，就是最近在 j o h o b a r u 开了一间 d a s h e r 专卖店，他们专卖的一个行车记录器品牌七十迈。七十迈 A 八一零，它是一个支持拍摄四 K HDR 超高清的行车记录器哦，而且它的主摄镜头啊是来自 Sony 的 Starvis 2 IMX 六七八的镜头，它是可以支持高达六十 frame per second 的帧率哦，一般上电影院播放。的电影都是二十四 frame per second， 而其实卖的 A 八一零呢，它是可以支持比他们高三倍的帧率啊。也就是说，你在高速行驶的情况下，有一些车他们用高速切入你的车道，还是可以清晰的拍摄得到他们的车牌号码，还有他们的车的动态。所以，如果发生什么碰撞意外的话，是更加能够保障整个画面的画质清晰度。除了前方非常好料的主摄镜头以外啊，在后方的镜头呢，还是一个全高清的 HDR 后方。拍摄镜头，所以你们可以想象得到，它拍摄出来的画面是非常的高清的。AI detection 功能还有超级夜间模式呢，这一次在 A 八一零上面也是搭载的、哦。如果你要远程监控你的车的话，也可以买七十迈的四 G Hardware Kit 哦。不管你去到天涯海角，都可以知道你的车当下的状况是怎么样。这一点真的太 good job 了。如果你们想要买到这个非常好用的七十迈 A 八一零的话，都可以在我的影片下方 description 还有留言置顶区那边找到它的购买链接，点击进去你们就可以。查看 A 八一零的价钱了啦，这样好看的产品，大家千万不要错过啦。OK， 现在来到的就是这台车的试驾环节。这辆车啊，因为我平时一直开自己的车哦，然后坐进这辆车，它的 setting 有点怪怪，我觉得好像是这个椅子哦，调到有点太高了，现在加 SUV 这样，然后它的椅子调节呢是电动调节的，旁边这边有一个 switch 可以移动它。OK， 所以我们试这台车之前呢是在那个 b r o d o n 的场地里面试，这次呢我们终于是要把这辆车真正开上马路试驾了啦。既然是要开上马路试驾嘛，我们就要来体验一下在马路试驾。这辆车嘞，加速表现是怎样？现在是一个上山，一脚油门下。哎，哦 ，OK 了，还算可以的。虽然刚才一脚油门下，好像有一点低劣一点点
慢了，反派。打新的打到 Viper， 德巴那边啊。他的 Signal 跟 Viper 跟一些日系厂商的方向是倒反的啊，很多人不喜欢呐、啊。可是这个东西只要你使用了几天，可能一两个礼拜就会习惯呐、啊。好做吗？坐旁边跟 v i o s 做比较哎，当然是这个好做啊。我觉得 v i o s 的椅子比较硬，这个椅子感觉比较有那种棉的感觉，里面比较软哦。嗯然后它这里旁边两片那个 cover 哦是软的，对，它旁边是有两个鼓出来，感觉比较水，椅子会比较硬，而且没有这样包覆感。啊，肯定是。这个做起来哦，我觉得它的那个支撑会比较好啊 ，Vios 的支撑就少一点点。这个大腿支撑啊，这些我觉得也是 OK。然后椅子是皮革的，跟顶配版本的 Vios 一样啊。可是啊，顶配版本的 Vios 哦，卖九万多块，顶配版本的 S 七十也是卖九万多块，可是它比 Vios 多很多东西啦，天窗啊，就是要 Flagship X 啊，也是九万多块啦，就有天窗 Vios。不管你买最高 spec 还是 low spec 都没有天窗，然后再来就是这辆车呢，它的中控的多媒体播放器，中间的 m e t e r 全部看起来就是比 v i o s 的 a t a s 啦，更加好看，更加高级。当然质感也是哦 ，dashboard 上方一整大片的软材质。这个手感也是 very good， Vios 就比较熟一点点啦、啊，但是没有办法， Vios 它吃的是一个品牌啊，这辆车 logo 你给它换成 Honda， 哇，够力了，一百二十千，差不多是这样啊、嗯，哦，因为它的对手其实以价钱来做区分的话，对手是 c d 是 Vios， 可是如果以 segment 来做区分的话，它的对手是 a u t i s 跟 Civic 嘞 ，C segment 啊，不是我讲的、啊，就是 Pro 端官方宣称这一台车是一个 C segment， 所以我们就直接拿 C segment 对比。C segment， 这样既然要 C segment 对比 C segment 呢 ，Civic 跟这两呢，来做一个比较。我们不要讲最新款 Civic， 我们讲 FC 就好。视角啊，视野看哦，肯定是这两个会比较好，驾起来感觉比较安全。哦、因为 Civic 哦，它不管每一哪一个 spec 啦、啊，嗯，它坐在里面都很矮的嘞。它比较运动化了。对，它比较 sporty。觉得如果是可能第一次买车又想买车单车，又怕自己呃开的不太好的话，因为可能视角不好会影响到你的驾驶。然后因为 Civic 我自己也是有在驾啦 ，Civic 比较适合驾习惯车了的人才买，因为我觉得 Civic 可能它比较运动化，比较 sporty， 所以它镜子会比较小，尤其是 FC。F K 一下子驾那种车啊，不习惯的人啊，可能会去蹭到边边弯弯的时候，可能会啊嘎不到距离啊，还是看不到。但是这辆车呢，其实我觉得我这样驾起来，我感觉在驾 S U V 也很高哎，它的视野，你的坐姿也很高，看的也很远。可是你在外面，其实这辆是一个神蛋的。所以如果是喜欢驾 S U V， 或者可能你没有驾过 S U V， 但是你想要试看那种 S U V 的驾驶，可是你又不喜欢 S U V 的车型，你喜欢神蛋的车型，像这辆车是一个很好的选择。然后我要讲一个东西，是我们那时候在。在 b r o d o n 测试场地啊，没有讲到的。这台车哦，它的前方侦测镜头啊，加上它的这个辅助驾驶功能啊，我觉得真的是很厉害的。它一直要帮我抓 steering， 可能有些人不喜欢呐、啊。其实我现在用了，我是觉得有点点，有点别扭，有点怪怪，因为它太过主动了，它会一直帮我抓 steering， 把那个车控制在路的正中间。哇，它很忙哎，它一直要帮我操得我 steering， 把我的车架在中间这样子。我比较想要自己操控 steering 啊，所以我会关掉它啦。但是因为今天我们是试车嘛。我们就是 full system 全部开完，像前面有一辆迈币，我们就跟它开跟车了。你看到，它连这边有罗里，它也会显示一个罗里，前面是一个车，它也会显示一个车，然后它就一直自动了。我的脚也没有踩油，看到吗？我的脚已经离开 steering 了，哎，离开 pedal 了、啊。当然手不能离开太久了，它会 warning 我要我抓回。长途驾驶，如果你刚好有东西掉在下面，你要捡一下，还是你要喝一口水啊？像你的手离开 steering 可能两秒，完全没有问题。看到这 steering 啊，它自己在摆动，自己在跟着前方的车。觉得它这个跟车系统的那个做到很好。很厉害哦，跟某个品牌比哦，真是差太远。跟我的 Vios 比啦 ，Vios 是我自己花钱买的，我敢敢讲。跟我的 Vios 比啊，直接是比我 Vios 好太多了，差距太远了。如果是跟 Civic 做比较的话啦，最新款的、啊、Civic， 它的 A d a s 它的 ACC 自动跟车，跟这个比起来，我觉得这个会比较。更加激进一点，也就是讲它更强一点啦、啊。当然，宏达先生也是很强，但是这个真的是觉得它比宏达先生更强。所以现在我们试看一脚踩下去啊，多一次看反应是怎样。现在时速是七十，我们在时速七十多的时候一脚油门下，看一下是怎样的。一二三。
，OK， 是快的，可是它不是爆冲啊，大家不要误会啊，不要以为它是 turbo 就会有那种。啊 OK， 之前呢，我们就有把大家带到 Broadon 的车市场，详细的看了这一台车的 exterior、interior， 然后还有试驾在场地里面试驾这辆车，所以外观内饰的东西，我们今天就不会过多的讲解了。我们主要是讲真实在路上的使用情况是怎样。那现在我又有 feel 到一个东西，就是这辆车它的轮胎噪音有点大哦，啊，可能可以选择一个静音胎，连连的的轮胎。然后还有一点就是这个原装的灯。其实就有一点普通啊，所以如果你们要粘钉的的话，哎呀，在我的影片下方 description 还有留言置顶区那边就有一间 excellent 啊，我之前也是有拍过很多部我去粘钉的的影片，有兴趣的朋友都可以去了解一下啦。关于三缸引擎啊，这个东西哦，大家真的是要去理解这个三缸引擎的构造，三缸引擎。不管怎样啊，它都是会有一个抖动的。可是你有没有觉得这辆比以往来的好？啊，当然，为什么呢？是从 X 5 0开始引进来马来西亚的这颗吉利的三缸涡轮增压引擎呢，它是有一个 counterweight 的一个结构。简单来讲，就是假的第四颗 piston 来让它的这个重量哦分散到比较平均。有些便宜车啊的三缸，他们就 cut cost 就没有这个 balance， 所以哦就会抖动。很明显的，红绿灯你停下来 steering 就在抖。可是这两 S 七十呢，完全就是点点抖都没有 feel 到，就好像四缸引擎的没有抖啦，那辆车完全没有抖 ，very、really、good， 没有抖，根本没有抖。啊，当然呢，还有一个很大的巨大的屏幕。它虽然哦少了很多 button 嘛，没有在按，可是哦它其实有一个快捷键可以从上面滑下来，那这些是可以换的哦。哦，所以这些是可以自定义的 ，control center 就是很像 Android 机这样子，但是它有一个致命的缺点，就是没有 Apple CarPlay， 没有 Android Auto。Why？ 不劳动 ，Why？ 赶快。快引进这个两个大家都很爱用的东西进来，然后这台车我其实给它的评价很高了。如果是要讲十万以下的沈丹，马来西亚十万以下的沈丹就是那几辆了。我个人最喜欢的是这一辆。OK， 一百到零，海威。海威讲一百到零，给后面的车论屁股，变成 hatchback。呃，相信大家都知道 ，Broadon 的车都是比较 solid 的啦，所以哦，加那个 steering 抓起来会比较重手一点点啊。我们真的是五颗星啊，这个是真的是五颗星啊，造假的、啊。OK， 不要讲太多，欢乐的时光。就是过得那么快，现在又要跟大家 say goodbye 了。那今天这一部影片呢，如果你看了过后觉得看不够不够爽，我们还有另外一个版本，在 Jasmine 小茉莉的频道那边，你就可以到他的频道 Jasmine 小茉莉的 YouTube channel 点击进去，然后就可以看到今天我们拍的第二版本的内容啦。而且那边还有礼物啊，那边还有礼物，这里没有。<笑>鸡蛋还有玉山糕，鸡蛋还有鸡蛋糕。哎，大人，嗯 ，OK， 今天这一部影片就先讲到这边。喜欢我们的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去。小铃铛要跟他录下去。我是阿豪 ，ATH， 是 Jasmine 小茉莉。我们下一部影片再见，那就拜拜。